Noticias de Paz. Hoy, este programa quiere seguir contribuyendo a la cultura de la revolución no violenta. Realizado por Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, desde Canarias al Mundo, en Radio Guiniguada, también eh, se difunde en Radio Pimienta y Radio Clara. Hoy haremos, además de un repaso por la actualidad antimilitarista, hablaremos de un pequeño avance de los presupuestos generales del Estado en relación a defensa y gasto militar. Conoceremos la IRG, la Internacional de Resistentes a la Guerra, y pues, los contenidos más destacados de un encuentro que, que se dio el fin de semana pasado. Presentaremos el libro de Banca Armada versus Banca Ética. Hablaremos con Mujeres de Negro, que nos cuenten la acción última por la paz negociada en Siria. Empezaremos con una sección nueva, eh, la no violencia hablando claro, con el concepto paz, y hablaremos por último con compañeros y compañeras contra el TAP, eh, que van a ser procesados por los tartazos a Yolanda Barcina, acabando con convocatoria. Noticias de Paz Muy buenas. Hola, Adrián. Buenas, Colobi. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Vosotros? Muy bien, también por aquí. <risa> Queriendo escucharte, tu, vale. tu síntesis, tu repaso de esta actualidad antimilitarista. Uh -huh. Pues esperamos, empezamos con este breve resumen de la actualidad militar. Sí. Pues bueno, eh, quizá la noticia más llamativa de los últimos días haya sido la, la retirada de las tropas españolas de la base de Kualainau en la, pro, en la provincia de Bafgis, al norte de, Af, de, Af, de Afganistán, uh -huh. y bueno, que una base que pasa a estar bajo el control del, del ejército afgano. Uh, esta zona era una zona pues de una actividad relativamente baja, y las tropas españolas estaban encargadas allí pues, de, de cuidar la, la, la retaguardia del ejército estadounidense, que bueno que venía participando en una guerra que ya lleva miles mil, mil, miles de muertos sin embargo aún quedan aún quedan tropas españolas en Af en Afganistán en la base de Erat son ahora mismo unos mil militares que se pretende que sean unos 300 a final de año uh -huh. eh, si baja el bueno el número de militares en Afganistán lo hace también en el en el total de la tropa puesto que para para el año 2014 está o sea se tiene como tope de tropa los 79.000 soldados tenemos que tener en cuenta que desde o sea que ha bajado 7.000 desde el, de, desde hace cuatro años que, que estaba en 86.000 uh -huh. luego pues como viene siendo habitual en la sección hacemos un breve repaso de del, de, del gasto militar sí. Uh, y además ahora es, bueno está bastante fácil encontrar noticias al, al respecto puesto que se ha anunciado ya el, la propuesta de presupuesto para, para, para 2014 sí. en ella uh, la partida para investigación militar sube un 39,5% mientras la civil apenas lo hace un 1,3 mm. pero bueno en, en honor a la verdad tenemos que decir que todavía es, es superior la cantidad de, destinada a, in, a investigación civil Uh -huh. Otra noticia que nos llama la atención en cuanto a gasto militar sí. es que la empresa Indra, una empresa participada por el Estado y que asimismo no se considera bélica, realizará el mantenimiento de los sistemas de acorazados del ejército y por esto se llevará unos 7 millones de euros. Sí. Y quizá más llamativa aún es la de que el gobierno se va a gastar medio millón de euros en renovar y mantener la página web de la Armada. Si bien es cierto que es un presupuesto bianual para 2014 y 2015, pero llama la atención que gaste medio millón de euros en el mantenimiento de una, de una simple web. Y bueno, uh, por último, hay una noticia que, que bueno, es, un, es una efeméride, eh, uh -huh. que es la de 
la de el 60 aniversario del, uh -huh. del primer convenio militar firmado entre Estados Unidos y España, lo que viene a suponer que España lleva 60 años a las órdenes del Pentágono en materia militar. Uh -huh. este, este tratado se firmó en septiembre de 1953, entre, entre la España franquista y, y el gobierno estadounidense de Eisenhower y supuso la autorización del uso para las Fuerzas Armadas estadounidenses de cuatro bases, que son la de Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón. Uh -huh. eh, por ello, eh, la España franquista recibió 524 millones de dólares para la modernización de, su, de sus Fuerzas Armadas. A día de hoy, Estado, bueno, Estados Unidos sigue empleando las bases de Rota y la de Morón y las cuatro han sido empleadas en, en, en distintas guerras, sobre todo desde, desde la del Golfo Pérsico. Uh -huh. De hecho, uh, va, la base de Rota va a pasar a ser en poco tiempo la base naval europea que más soldados estadounidenses albergue, puesto que van a llegar unos 1.100 marines, mar, mar, marines nuevos. Uh -huh. Con este aniversario también la gente de antimilitarista de Andalucía, de Rana, ¿verdad?, que hay una coordinadora, van a hacer distintas marchas también de denuncia de esta, eh, de esta militarización del de, de Estado español. Bueno, esta militarización que continúa, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que sí que, o sea, sí, que, sí que es cierto que en Rota se va, se, se, se va a intensificar. Uh -huh. Se va a intensificar con la llegada de los, de los 1.100 marines est estadounidenses uh -huh. y... Bueno, también van a llegar cuatro destructores cuyo mantenimiento se ha, se ha adjudicado en Avantia. Uh -huh. Y por último, eh, y bueno, es un tema en el, en el que no va a dar tiempo a profundizar, pero sí que bueno recomendaría a los oyentes, sobre, to, sobre todo a los que les despierte una especie, los que tengan una especial sensibilidad re, respecto al tema de la, del control social, que es también fundamental. Bueno, es, es otra cara del militarismo. Uh -huh. Ah, bueno, advertiría que, que, que prestaran atención a la nueva, al nuevo proyecto de ley de reforma del Código Penal que se aprobó el pasado 20 de septiembre en el Consejo de Ministros, uh -huh. puesto que supone un avance en la criminalización de la, de la, de la protesta, ¿no? pretendiendo disuadir a quien, a quien piensa y actúa. Muy bien. Muchísimas gracias, Adrián, para profundizar en estas noticias y en otras de actualidad. Eh, pues animamos a visitar la página de Tortuga, barra Nodo 50, donde pues este colectivo antimilitarista nos da eh, permanentes noticias de actualidad sobre el militarismo y el antimilitarismo. Muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotras, Coldovi. Continuamos. Un abrazo. Bien, hasta luego. Carta a mi hijo soldado que está peleando por la paz en las legolas A esta hora estoy muriendo en una rosal. Vieras que verde es la muerte mía. Hoy he pagado mis impuestos para la defensa nacional. El estruendo de las bombas y el llanto de los niños ya son cosa de nada. Estoy muriendo en una rosal. Hoy nos acordamos de ti mirando un serial de guerra muy entretenido. Yo creía que miraba para verlos soldados. Pero tiran arroz. 
estoy muriendo de Yo muero y el arroz que se estorba a mí. Vieras que verde es la vida de ellos y la muerte mía. Trabaja un muchacho rubio que se te parece tanto. He comprendido que la vida es arroz. La muerte es verde y sola. Para las navidades esperamos tenerte en la mesa y brindar por la victoria. Y de a los muchachos que aún no han Nuestras venido, mayores que siempre tenerte que lo cubran todo de verde. Que la vida es arroz, madre. La vida Te voy a contar que el nene de tu hermana se parece cada vez más a ti. No Tanto que quieres ser soldado como él. Te imaginarás el orgullo de tu padre. Que lo primero que hizo fue regalarte un libre y un revólver. Lo bien que lo estarás contando Y las sorpresas y ventanas que estarán conociendo Porque realmente nosotros no necesitamos nada de eso Ahora te despido y vuelvo muy tranquilo a casa Escuchamos a la carta a mi hijo soldado de Olga Manzano y Manuel Picón. Y ahora pues tenemos, um, nos vamos a asomar con los compañeros de Utopía Contagiosa a un pequeño avance de los presupuestos generales del Estado que recientemente fueron presentados por el gobierno de, de España. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas. Eh, cuéntenos um, pues con esta cercanía de la información, pues algunos elementos que nos puedan ayudar a ir eh, desenmascarando estas cifras de lo, del gasto militar en, en estos nuevos presupuestos generales. Muy bien. Bueno, eh, los presupuestos generales, como en otras ocasiones, eh, este año se han destacado por ocultar mucha parte del, del gasto militar que va a tener España. Uh -huh. Nosotros estamos estudiándolo despacio todavía, pero bueno, podemos hacer algunos avances. Por ejemplo, que, que el presupuesto realmente que se va a gastar, eh, sin contar con los intereses de la deuda y la deuda por los PEAS y todo esto, es de 2,52 veces lo que se ha presupuesto en el Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa se han presupuesto 5.755 millones de euros uh -huh. para, para gasto militar y en realidad, sin contar con, con la deuda, es decir, el dinero que vamos a tener que pedir prestado para poder cubrir esto, estamos hablando como mínimo, como mínimo hemos detectado que se van a gastar 14.513,30 millones de euros en los muy distintos capítulos que, que tiene que tiene este este presupuesto. ¿no? Sí. Prácticamente tenemos que decir que todos los ministerios eh, participan de alguna manera, unos con muy poquito y otros con cantidad muy elevadas de del gasto militar español, ¿no? Uh -huh. eh, además de los ministerios, eh, bueno, algunos son muy escandalosos, el del interior, el de defensa, mmm, el, el de industria que participa, por una parte con, con las ayudas específicas que da para la compra de armas, que son, son muy grandes, eh, es de mucho dinero, y eh, son de de 343 millones de euros, uh -huh. cuando para investigación más desarrollo civil es una cantidad ridícula, ¿no? Es muchas, se multiplica por muchas veces uh -huh. y otros son muy pequeñitos. Por ejemplo, hay, hay ministerios como el de Empleo y, y Seguridad Social que participa con el, el buque 
eh, medicamentalizado, me parece que se llama Esperanza del Mar, que lo tienen para la guerra de Mali, uh -huh. o el de agricultura que tiene otros barcos para, para la guerra que hacemos, eh, la operación Atalanta, o sea, los pesqueros, etcétera. Bueno, pues estas son las grandes cifras. Y, eh, y para conseguir financiar estos 14.513 con 30 millones de euros como mínimo que va a costar el gasto militar, vamos a necesitar eh, incorporar una deuda, es decir, dinero prestado más la suma de, de los de los créditos extraordinarios que se suelen dar todos los uh -huh. años porque de lo presupuestado a lo que se gasta al final pues hay una distancia muy importante no uh -huh. vamos a necesitar una deuda de cerca de 11.300 millones de euros es decir que si sumamos a los 14.500 la deuda que vamos a tener que contraer más los créditos extraordinarios estamos hablando de 25.000, 26.000 millones de euros de gasto militar una exageración. Totalmente. Pues muchísimas gracias por este primer avance y seguiremos profundizando sobre este tema tan completamente injusto. Un abrazo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Alternativa antimilitarista. de entrar a hablar con Carlos sobre la IRG y el Consejo, eh, informarles que hoy mismo el Centro de la de Estudios para la Paz ha elaborado un nuevo informe, el número 18, de Exportaciones Españolas de Armamento 2003-2012, análisis del apoyo institucional a las exportaciones de armas, elaborado por Ticafón, Eduardo Melero y Camino Cimarro, y que se puede descargar en su página eh, de una manera gratuita, en catalán o en, o en castellano, y que recomendamos muchísimo. Eh, es el nuevo informe, Exportaciones Españolas de Armamento 2003-2012, análisis del apoyo institucional a las exportaciones de armas. Vamos a ver si, si podemos conectar con, con Carlos, que él nos va a acercar pues esta coalición, digamos, eh, a nivel internacional eh, en la que participamos alternativa también antimilitarista.moc que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, la IRG Buenas noches, Carlos Hola, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Pues cuéntanos muy brevemente qué es la IRG Pues bueno, la IRG es una, es una red internacional de grupos antimilitaristas y de, y de personas también que tiene presencia en pues unos 70 países uh -huh. y también tiene una cierta antigüedad ya porque fue fundada poco después de, de la Primera Guerra Mundial en 1921 y bueno pues nada está es mismo en un proceso de, de reformulación de también de, de nuevos objetivos y, y bueno tuvo hace poco un consejo Consejo Electrónico en el que uh -huh. participamos, ¿no?, alguna gente. Sí, y en ese consejo, ¿cuáles fueron contenidos así que destacarías para, para una información más general? Pues mira, por ejemplo, había, pues claro, temas internos también de, de, de la red, ¿no?, porque, uh -huh. bueno, es un, el Consejo Electrónico participan pues tanto los miembros, personas a título individual que han sido elegidos para formar parte del consejo, entre los cuales estaría yo, y también representantes de, de las organizaciones afiliadas a la IRG, porque la, lo, eso es lo sí. importante de la IRG, es que no es una organización, sino que es una red de, de organizaciones, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como temas así internos, pues bueno, el, el, el crónico déficit eh, eh, económico que padece sí. la IRG porque con las aportaciones, digamos, de la red, 
de las, de las organizaciones afiliadas no, no es suficiente como para eh, pues para seguir funcionando, ¿no? Porque hay RG hay que recordar que las únicas dos personas que tiene, digamos, trabajando remuneradamente, uh -huh. trabajan en una oficina en, en Londres, una oficina súper chiquitita, uh -huh. y, y esas son las únicas personas que cobran, ¿no? Dentro de la IRG hacen trabajo sobre todo de, de coordinación, de mantenimiento, de oficina, de uh -huh. papeleos, etcétera. Desarrollo de las distintas campañas, ¿no? Exacto, sí. También, entonces, eh, cada una de esas personas tiene asignada como el desarrollo, la, el, el, el empujar una de las dos cada una, pues, la, uh -huh. las campañas que, que desempeña la IRG, que es una, es el apoyo y, y la promoción de la objeción de conciencia al servicio militar en el mundo. Uh -huh. Esta campaña ahora se está reformulando en, en también en una especie de promoción de, de campañas contra la militarización de la juventud, que es uh -huh. más dirigida hacia el, la resistencia al reclutamiento profesional, ¿no? Y uh -huh. la, la resistencia a la presión de, de los ejércitos para reclutar a los jóvenes. Y eso se está, se está cuajando en una nueva campaña, en una nueva línea de trabajo de la IRG. Uh -huh. Y luego, por otro lado, está la promoción, digamos, de las herramientas de no violencia, uh -huh. eh, formando a formadores en no violencia, en desobediencia civil, en, y también pues la campaña de, de denuncia de los especuladores de la guerra, que denuncia uh -huh. sobre todo empresas que se benefician no solamente fabricando armas, sino también que se benefician de la guerra pues vendiendo pues vendiendo otro tipo de, de productos ¿no? que, que, uh -huh. que se benefician de los conflictos bélicos. ¿no? Entonces, pues bueno, sí. digamos que hubo una especie de valoración de estas temáticas, de la, la cuestión del déficit crónico también de, de, de la IRG, y luego pues temas más de debate político más profundo, digamos, como el tema de, de el, la utilización política de las redes sociales para, para, uh -huh. digamos, para generar campañas, debate para recibir feedback de, de la gente que apoya a la, a la IRG. Hay que tener en cuenta que, claro, que siendo una organización internacional eh, no es fácil ¿no? y es muy costoso el, el reunirse en persona. ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que sean herramientas informáticas, telemáticas, que nos pongan en contacto y que nos permitan trabajar juntos sin necesariamente estar viéndonos uh -huh. en persona pues regularmente, pues todo es, es algo que va a favor de... de de, de las cuentas ¿no? también de la sí, IRG y nos sí. permite gastar el dinero en otras cosas. Uh -huh. Luego hubo una discusión también alrededor de la cuestión de la, digamos, de la visibilidad, de cómo dar más visibilidad a la IRG como red, como organización, eh, pues a través de que los propios organizaciones afiliadas digan, como, como acabas tú muy bien de recordar pues que son parte de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Uh -huh. También pues conseguir pues más eh, digamos más merchandising, no más, uh -huh. más cosas que, que pues camisetas, libros. Ahora está haciendo un gran trabajo la IRG también con el, con la publicación de libros, ¿no? El último, uh -huh. por ejemplo, es uno que recoge los resultados de la última conferencia contra la militarización de la juventud, uh -huh. donde participó gente un poco de diferentes países para poner en común sus experiencias y planificar campañas, ¿no? Y bueno, y que yo recuerde, aparte de este tema, pues había... Un próximo un encuentro, tema... ¿verdad?, en, en Sudáfrica, si nos puedes sí, contar. Sí, por supuesto, muy... la, como los, uh -huh. los preparativos ¿no? de la próxima conferencia internacional, de la próxima asamblea grande ¿no? de la IRG, que será en Ciudad del Cabo en, el, en junio del año que viene, pero también me estaba acordando de un tema muy interesante que creo que desde aquí, desde el Estado español, como que no, no suena un poco lejano, pero quizás sería interesante tenerlo en cuenta, que es preparar eh, celebraciones antimilitaristas del de aniversario del de comienzo de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Porque va a haber seguramente eventos oficiales que lo, que lo conmemoren de alguna manera y entonces uh -huh. pues... Creo que, claro, es una guerra que tuvo una, un impacto muy fuerte en el resto de Europa, uh -huh. pero no, claro, en, en el Estado español no, pero creo que es interesante como el, el utilizar esas celebraciones, digamos, para... Para, para dar para, otro para, punto de vista, ¿no? Sí, sobre todo que en el caso de la Primera Guerra Mundial es muy fácil porque fue una carnicería de, tal dimen de tales dimensiones que es uh -huh. que pues cuesta muy poco el, el, el visibilizar eso porque, uh -huh. porque está bastante visible, pero creo que es un tema... Muy interesante, ¿no? Que quizás los antimilitaristas de aquí del Estado español deberíamos darle un, una vuelta a ver, si, a ver si encontramos maneras ¿no? de, de celebrarlo a lo antimilitarista. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, de Alternativa Antimilitarista MOC de, de Valencia. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.
Continuamos ahora con eh, eh, Jordi Calvo, que es el autor de Banca Armada versus Banca Ética, y él nos va a presentar de alguna manera su libro. Jordi Calvo es del Centro de la y bueno, muy buenas noches Jordi. Hola, buenas noches. Lo primero, muchísimas gracias por el trabajo de investigación y de, de estudio que hacen en el Centro de la y especialmente bueno pues el trabajo que hace. Y cuéntanos eh, cuál es el objetivo del libro, cuál es el, el gran mensaje que nos quieres eh, comunicar con el mismo. Bueno, primero gracias a vosotros eh, por poder darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo, que lo hacemos con, con mucha ilusión, eh, con, mucho, con mucho gusto. Gracias. Bueno, sobre el libro sí que quisiera eh, bueno, decir el mensaje, como bien me pides, es el principal de que no nos podemos fiar de, de las entidades financieras por mucha RSC que hagan, por muchas obras social que tengan, por algunas subvenciones que den, uh -huh. etcétera, etcétera, porque finalmente encontramos que vamos, la inmensa mayoría tienen por un lado esa parte, esa cara buena, que es uh -huh. probablemente para, para lavar su imagen, y uh -huh. por otro lado pues vemos que invierten en algo que prácticamente todo el mundo repudia, que es el, el armamentismo. Uh -huh. Y dentro de, de este negocio que hay a través de, de las armas y la participación de la banca, ¿el libro eh, ¿qué, qué contenido nos desarrolla? ¿no? Pues mira, primero, la primera parte es la de mostrar en este libro, que es un librito pues bastante sencillo de leer y pequeño, eh, así de bolsillo, digamos, uh -huh. eh, intenta recopilar pues la información que hemos, hemos generado durante estos últimos años, a no ser sé, informes, de, de las campañas sobre la banca y las inversiones en armas de los bancos que operan en el Estado español. Uh -huh. Y en esta primera parte se recogen todas las maneras que hemos encontrado, así más importantes, de relación entre los bancos y la industria armamentística y la industria militar. Uh -huh. Esta participación es, digamos, esta inversión ¿eh? principalmente se realiza de cinco formas. ¿eh? Una es con participaciones accionariales, otra es con créditos, ¿eh? concediendo créditos y préstamos, otra es ofreciendo fondos de inversión a sus clientes y estos fondos de inversión en muchas empresas y muchas de estas, en muchos casos, son empresas de armas. Otra es ayudando a las empresas de armas a que consigan financiación de la gente, emitiendo bonos, emitiendo pagarés, haciendo ampliaciones de capital y la otra sería la financiación de las exportaciones de armas que también necesitan de, las de, la, de los bancos para poder realizarse. Y el versus este contra... Eh, banca ética, ¿también hay una presentación de las alternativas a esta banca armada? Sí, de libro? hecho el libro al final pues lo que se nos ocurrió es que ofreciera esa alternativa ¿eh? después de ver que hay más de 70 entidades financieras y de seguros incluso uh -huh. que tienen relación con las empresas de armas eh, pues un lector se puede quedar un poco abrumado y decir, uh -huh. bueno, ¿y ahora qué? ¿qué hago? Si son todos, eh, no hay solución entonces, queremos mostrar que sí, que hay solución, que no nos fiemos de lo que nos cuentan a veces el banco cuando vayamos, que nos dirán, no, no es que hacemos cosas muy bien, es que tenemos fondos solidarios, tenemos uh -huh. eh, todas estas cosas que nos hacen ser buenos bancos y, de verdad, ir a quien es ético de verdad, a quienes nos uh -huh. lo aseguran y que sabemos también porque son bancas, eh, en la mayoría de los casos, cooperativas y de participación ciudadana, uh -huh. que sabemos que son bancos que seguro que no invertirán en armas y además no invertirán en muchas otras cosas que repudiamos. Muy bien, pues muchísimas gracias Jordi. Eh, eh, vamos a poder conseguir este este libro de Banca Armada versus Banca Ética eh, a través de, del Café de Espacio, lugar donde nos reunimos en la alternativa antimilitarista MOC. Y se puede uh -huh. también enviar y, y solicitar a través de Internet, ¿verdad? Sí, sí, se vende a través de Internet. Lo tenemos además en nuestra web con el enlace a, a la editorial que en fin, nos ha hecho, digamos, uh -huh. el favor ¿no? de publicar este tipo de libros que tampoco tienen una gran salida, ¿eh? no, no, es, no es un gran negocio para, para nadie. Uh -huh, uh -huh. Y además, bueno, se puede encontrar en librerías, ¿eh? en, en bastantes librerías yo creo que está presente. Muy bien. Pues muchísimas gracias Jordi y ya seguiremos profundizando en, en distintos contenidos y un abrazo muy grande. 
Un abrazo, gracias. Buenas noches. seres humanos si no tenemos por qué matarnos unos a otros. La juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra, no va. La juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra, la juventud no va, no va a la guerra. Mujeres por la paz. La reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena. Mujeres por la paz. Hoy eh, a través de Sofía de Mujeres de Negro de Sevilla que nos va a contar pues la acción por la paz negociada en, en Siria y el llamado que se ha hecho internacional desde Mujeres de Negro. Muy buenas noches, Sofía. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por responder y por querer participar en, en este Noticias de Paz. Y cuéntanos qué, qué han estado haciendo en relación a, a esta posible intervención militar en, en Siria. Pues mira, nosotras formamos parte de una plataforma en Sevilla con otros movimientos ciudadanos que eh, en esta plataforma siempre pensamos que la guerra no es la solución a nada, uh -huh. que hay otros caminos. En este caso, la plataforma ha vuelto a hacerse activa por el tema sirio. Y eso por un lado. Por otro lado, como mujeres de negro en la red internacional, pues también en, llevamos iniciativas eh, en todos los países del mundo donde hay mujeres de negro, mmm, llevando a cabo también una campaña mmm, a, para hacer una reflexión sobre lo que supone la guerra, eh, lo que supone a todos los niveles, de pobreza, de destrucción, de falta de soluciones, de enriquecimiento para otros países y ya sabemos sí. quiénes inician la guerra, que casi siempre son empresas, estados y personas ajenos a, a todo el mal que ellas acarrean. 
Eh, ayer, por ejemplo, estuvimos dentro de la campaña de la red internacional llevando un escrito al consulado de Estados Unidos en Sevilla, uh -huh. exigiendo al gobierno de Estados Unidos que no se implique y que no declare ningún conflicto armado allí. Uh -huh. Bueno, que no abone más el que ya existe, por Eso. supuesto. Uh -huh. Y también por la tarde tuvimos nuestra concentración en silencio de negro con pancartas delante del ayuntamiento, uh -huh. donde pasa mucha gente y damos hojitas de contrainformación. Uh -huh. Tan necesaria, ¿verdad? Tan necesarias porque ya sabes que los medios en general, supongo que el vuestro no, uh -huh. pero los medios en general pues nos dan una visión sesgada, falsa y a veces muy muy oportunista sobre uh -huh. lo que se quiere hacer, ¿no? Sofía, también ustedes participan en RANA, esa sí. coordinadora antimilitarista ah, sí, sí. en Andalucía, sí. y ahora tienen pues también una presencia eh, pública muy importante en contra de, de esa utilización de las bases eh, de Estados Unidos en... Mm. Bases sí, militares todos los años. en el Estado, eh, ¿no? Sí. Esto, se, esto se, es algo continuo también en nuestra postura contra las bases uh -huh. eh, en suelo español, porque, bueno, por muchas razones, pero también porque se utilizan como bases de donde despegan y aterrizan aviones para los conflictos armados, uh -huh. y por muchas razones más. Y cada año se hacen marchas, mm, eh, ahora en el mes de octubre, de eso podemos hablar más adelante, porque uh -huh. después de hacer las marchas siempre pues podremos enriquecer un poquito más nuestra presencia con el tema. Ahora, si te parece, pues no sé si, si te apetece que, que te diga, por ejemplo, por qué decimos uh -huh. mujeres de negro que no a la guerra de Siria uh -huh. o cómo vemos que hay alternativas a ella. Sí, brevemente, si sí, 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 pues, lo puedes enunciar. Pues mira, te lo digo brevemente, estamos en contra de este conflicto, de, sobre todo de la guerra que se quiere eh, hacer más intensa, porque decimos que no a más desastres y más trampas que reprimen y asesinan las voces civiles de mujeres y hombres que piden libertad y justicia uh -huh. desde la resistencia civil no violenta. No también por toda la situación de terror que no solamente el, el poder autoritario de Bachar al-Assad, sino también las bandas armadas que se llaman Ejército Libre, generan uh -huh. contra la población. Ahí hay dos frentes um, y, y creemos que ninguno de ellos tiene razón. Uh -huh. Desencadena un conflicto donde los civiles, um, y niños y ancianos, eh, son los que llevan las de perder, como siempre. Uh -huh. y, y también decimos no porque aquí se están dando futuras relaciones de dependencia con todas las potencias que quieren tomar directamente las riendas de la guerra uh -huh. y que de alguna manera... ...tienen ahí un negocio... ...y Muy pensamos bien. que hay alternativas... ...hay alternativas uh -huh. que pasan... ...por el embargo inmediato de todo tipo de armas... ...a los contendientes... Uh -huh. ...exigencia de alto el fuego... ...y desmilitarización del territorio... ...que pasa también por el castigo... ...y exigencia de responsabilidades... ...a todos los estados, empresas y organizaciones... ...que introducen armas y soldados... ...que están avivando el conflicto... ...y porque creemos que otra alternativa sería una campaña de promoción... ...para la deserción del ejército y el abandono de las armas... ...como ya se hizo por ejemplo en los Balcanes... ...como hemos hecho en momentos de paz en el Estado español también... ...diciendo no a la mili, cuando había... Y, ...y una alternativa también es la búsqueda de actores y espacios... ...para la mediación y la resolución pacífica del conflicto... Uh -huh. ...esto así a grandes rasgos nada más... Y porque pensamos que el pueblo lo que necesita, el pueblo sirio lo que necesita ya es la paz. Uh -huh. y, y lo indispensable para, para poder vivir es alimentarse, tener un techo, acceso a la educación y la sanidad y libertad para expresarse. Y nada de eso se puede dar en las condiciones en que están. Muy bien, pues ha sido muy, muy clara. Muchísimas sí. gracias, Sofía, por tu participación. Y uh -huh. continuaremos en otros programas pues acercándonos a a la perspectiva de Mujeres por la Paz. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y ánimo con ese trabajo. Gracias. Hasta luego, un Hasta abrazo. Luego. Planteamos ahora eh, eh, la participación y la información de una campaña que hay para la libertad, la exigencia de libertad para Herrera y las personas detenidas. Lo manda Locarri y dice, tras el fin de la violencia de ETA se ha abierto una nueva etapa para la sociedad vasca. Nos encontramos ante una gran oportunidad para consolidar la paz y mejorar la convivencia. Durante los dos últimos años hemos estado esperando a que el gobierno de España 
ayude a la sociedad vasca en este importante reto. Hasta ahora no lo ha hecho, lo que supone una grave dejación de sus responsabilidades. Ahora ha puesto en marcha una operación policial contra la organización Herrira. Es una actuación que devuelve a la sociedad vasca un pasado de ilegalizaciones y exclusiones que ya creíamos superado. Herrira es una organización que defiende los derechos humanos de las personas encarceladas. Es una actividad plenamente legítima y democrática, que no puede ser considerada delictiva en ningún caso. Por todo ello, reclamamos y desde Alternativa Antimilitarista apoyamos esta campaña, que todas las personas detenidas sean puestas en libertad, que Rira pueda volver a desarrollar su actividad sin ningún tipo de persecución o amenaza, que el Gobierno de España asuma su responsabilidad con la sociedad vasca, abandonando estrategias del pasado y contribuyendo a la paz y la convivencia, que como primer paso escuche y respete la voluntad mayoritaria de la sociedad en Euskal Herria, que reclama el acercamiento de las personas presa a su lugar de origen, poniendo así fin a la dispersión, medida que castiga a sus familiares, dificulta la reintegración social y obstaculiza la construcción de una convivencia pacífica y respetuosa. Así que apoyamos esta campaña de libertad para Herrera y las personas detenidas. Ahora continuamos con, con una entrevista que también eh, quiere ser un, un acto de solidaridad con las cuatro personas procesadas por los tartazos contra el TAP a Yolanda Barcina. Para ello vamos a hablar con Julio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, muchísimas gracias pues por responder a, a este llamado que, que hacían ustedes también. Bueno, muchas gracias a vosotras también <risas> por, por eh, poder extender la, nuestra voz por allí, por las islas. Muy bien. Eh, cuéntanos, Julio, qué es lo que pasó, qué, qué acontecimientos, qué hechos son los que los que han pasado y por los que se les acusan a, a estos sí. compañeros. Sí, bueno, eh, hace dos años, más en concreto el 27 de octubre del 2011, eh, tenía lugar un congreso de la Comunidad no. de Trabajo de los Pirineos, este es un, organ es un organismo transpirenaico que agrupa a comunidades autónomas tanto de lo francés como el español y bueno allí asistía la señora Barcina eh, en su calidad de presidenta del gobierno de Navarra era un congreso en el que mm, se hablaba de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad eh, atravesando los Pirineos uh -huh. y entonces eh, bueno desde el movimiento Mugitu el movimiento Mugitu es un movimiento de desobediencia civil contra el tren de alta velocidad Uh -huh. eh, bueno, pues porque consideramos que tenemos que parar este proyecto Que está uh -huh. suponiendo un, un coste muy muy grave a, uh -huh. a las ya de pauperadas economías Con, con gente ya con muy, eh, alto nivel de paro, con mucha precarización en los trabajos, etcétera, etcétera Y aparte, uh -huh. claro, está suponiendo un destrozo ambiental muy fuerte, ¿no? Entonces, uh -huh. por estas razones, bueno, eh, gentes de colectivo, de este colectivo, eh, se introdujeron en el Congreso y entartaron eh, uh -huh. eh, con tres tartas en, en el rostro de, de la presidenta del Gobierno de Navarra por ser allí en la máxima representante de esta infraestructura. Uh -huh. Entonces, bueno, allí no pasó nada, y cuando regresamos a Navarra, resulta que, bueno, la Policía Foral ya había preparado un operativo muy importante, nos detuvo, nos detuvo y eh, lo peor del caso, bueno, salimos en libertad, pero lo peor del caso es que eh, nos enteramos de que la Audiencia Nacional había asumido el, el hecho, eh, había abierto una investigación... Y, bueno, nos llevamos una gran sorpresa porque, claro, evidentemente eh, fue un acto eh, acaecido eh, en Francia, eh, en uh -huh. la zona de Occitania, en Toulouse, y eh, nuestra sorpresa fue eso, ¿no?, que, que la Audiencia Nacional lo, lo asumió, ¿no?, como tal. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, res, a resultas de esto, uh -huh. mmm, tenemos unas peticiones muy desorbitadas de que van de entre entre cinco y nueve años de cárcel, uh -huh. pues por esto, por... por ¿De qué les acusan, esta... Julio? ¿Cómo? ¿De qué les acusan? Sí, se nos acusa de eh, atentado a la autoridad. Uh -huh. ¿Eh? 
Y entonces, bueno, es un, es un pensamos que es del todo desproporcionado y, y hemos estado rastreando en Internet uh -huh. y vemos que igual, que bueno, seguro que es el único caso a nivel mundial en el que mmm, se piden estas desorbitadas penas, ¿no? Eh, hemos visto que en otros países, en Francia, en Holanda, en, digamos en toda la Europa Occidental e incluso en los países del norte de América, es una acción mmm, que, bueno, que uh -huh. es una acción humorística que siempre dentro de estrategias de desobediencia civil pues eh, se ha asumido uh -huh. y no ha habido nunca mayor problema uh -huh. y ahora nos encontramos con que eso no con que la audiencia nacional uh -huh. pues eso nos quiere meter a la cárcel y no un, un año ni dos sino sino hasta entre cinco y nueve años ¿no? brutal qué exigen desde las distintas organizaciones de, pues contra el tab y y también, pues, ¿qué exigen en relación a esto que, que nos estás comentando? Sí. Bueno, eh, en primer lugar, se está denunciando bastante ampliamente, no solamente aquí en Euskal Herria, sino también a nivel estatal, incluso también internacional, que es un poco por lo que te decía antes, de que uh -huh. es un caso único a nivel mundial en que, en que se, criminal, se criminaliza de esta manera tan desorbitada está una acción humorística cogida del, del cine mudo, digamos, de uh -huh. todos nos hemos reído con con El gordo y el flaco, por ejemplo, uh -huh. en el cine mudo, con entonces bueno, eh, esta, bueno, hemos hecho una unidad de acción, digamos, todas las organizaciones que luchamos contra el tren de alta velocidad y eh, hemos decidido bueno intensificar la campaña que ya llevamos llevábamos haciendo desde la primavera uh -huh. y entonces bueno eh, nos vamos a centrar ahora más en estos dos meses que, fa que faltan uh, de cara al juicio al que va a ser el 18 de noviembre en la audiencia nacional de Madrid sí. entonces bueno pues va, hay una serie de, de actividades hay concentraciones de protesta hay una manifestación que queremos que sea muy muy potente aquí en, uh -huh. en Iruña, en Pamplona. Eh, luego tenemos, bueno, tenemos diferentes actividades. Uh -huh. Digamos que estos dos meses vamos a estar un poco atareados. Para Entonces, recibir, en concreto, sí. lo que hacemos es un llamamiento también que a nivel estatal, también uh -huh. que, que las organizaciones que así lo deseen, eh, también se solidaricen con nosotros. Hemos sacado un, un manifiesto uh -huh. de apoyo y de denuncia de, de este juicio. Este manifiesto lo están firmando eh, tanto personas individual, individuales como colectivos uh -huh. y lo estamos difundiendo a muchos idiomas, cinco idiomas uh -huh. por todo el mundo y bueno, estamos recabando todos estos apoyos, ¿no? Entonces, eh, desde, desde este programa, pues invitamos a la gente de Canarias también que pueda oír el programa sí. a que... Mmm, por medio de nuestra página web, que es eh, Mugitu. Bueno, no hay que olvidar que en euskera eh, la G y la I, bueno, se sí. lee como, como si fuera G, U, I, uh -huh. o sea, es Mugitu, en uh -huh. castellano sería Mugitu, eh, que, que vayan a la página web de Mugitu y allí se entere un poco de cómo va la campaña, de cómo, de cómo puede adherirse a, la, a uh -huh. este manifiesto, etcétera, etcétera. Y si, bueno, hay ganas, eh, hemos, eh, hemos convocado a toda la gente que quiera apoyar a apoyarnos a, a los tartalaris uh -huh. a que el día 12 de noviembre pues se pueden hacer concentraciones de repulsa y en solidaridad con nosotros, ¿no? Tanto pues eh, en delegaciones de gobierno como en delegaciones de Adif, de Renfe, eh, en las embajadas, en sitios en el extranjero, en embajadas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues muchísimas gracias Julio, Julio y toda nuestra solidaridad. Intentaremos pues seguir difundiendo este, esta criminalización de la desobediencia civil tan brutal y, y bueno pues nuestro abrazo a, a la causa y nuestro abrazo también personal a, a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por difundir información de tan lejos. A ustedes, un abrazo. Vale. Hasta luego.
Convocatorias para desarmar. Pues por supuesto nos sumamos a la convocatoria del 5 de octubre, una convocatoria en la que se combina la búsqueda del, del PAN, del empleo digno, de los derechos justo de la mano con, con la paz, ¿no? Recortando lo militar se podría pues dar satisfacción a las necesidades básicas de la mayoría de la gente. Esa manifestación que en Gran Canaria será a las 11 en San Telmo hacia el gobierno de, de Canarias y el mismo 5 de octubre a las 11 en Las Ramblas en la isla hermana de Tenerife. Pues además de sumarnos a esa convocatoria, queremos invitarles al primer ciclo de cine antimilitarista que vamos a hacer en el Café de Espacio, calle Sebrián 54, esquina Eusebio Navarro, donde vamos a poner el día 23 de octubre una película que se llama Far from Afghanistan, un film de cinco directores norteamericanos y un conjunto de jóvenes periodistas afganos un mosaico de enfoques cinematográficos que dan forma a una postura crítica sobre la guerra en territorio extranjero, la más larga de la historia de los Estados Unidos. Está inspirada por la película colectiva Lo Hindu Vietnam de 1967 y Far From Afghanistan a una diversos directores eh, de fotografía, montadores y técnicos en un intento por alejar la política exterior estadounidense de la intervención política y militar y reencauzarla hacia la acción verdaderamente humanitaria y de desarrollo. Far from Afganistán la veremos en el Café de Espacio el 23 de octubre a las 8 de la noche. Y una vez más, pues darle las gracias por escucharnos. Pueden seguir eh, buscando informaciones en Canarias por la Paz, en Insumicia o antimilitaristas.org, en tortuga.mobarra nodo 50. Gracias a NAS en el control técnico y a la voz Coldovi. Un abrazo. <música>